హద్దు లేని ఈ ప్రపంచం ఎన్నో ఆశ్చర్యాలని అద్భుతాలని కలిగి ఉంది మనం జీవిస్తున్న ఈ భూమి లాంటి ఇంకో నాలుగు వేల గ్రహాలని శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టారు కానీ వాటిల్లో మన భూమి మీద తప్ప మనుషులు గాని ఇతర ప్రాణులు గాని జీవించలేవు మనుషులు జీవించడానికి అనువుగాని గ్రహాలను మనుషులు జీవించగల భూమిగా మార్చడం కుదురుతుందా అని అడిగినప్పుడు మొత్తం సైంటిస్టులందరూ కుదరదని చెప్పారు కానీ ఒకే ఒక శాస్త్రవేత్త మాత్రం కుదురుతుంది అన్నారు అతని పేరు భూమినాథం ఇదేంటి తెలుగు పేరని ఆశ్చర్యపోతున్నారా అవునండి భూమినాథం చిత్తూరు పక్కన ఉన్న చిన్న గ్రామంలో పుట్టారు పిల్లలందరూ ఏ ఫోర్ ఆపిల్ అని చదువుతుండగా ఈయన మాత్రం ఆ పేచర్ ఆఫ్ రేడార్ అని చదివారు మనం జీవించే ఈ భూమిలాగే అంగారక గ్రహాన్ని మనం జీవించగల ఇంకొక భూమిలా మార్చగలను అని భూమినాథం చెప్పారు ఇది సాధ్యం ప్రకృతిని విజ్ఞానంతో గెలవగలమా అని ఎంతో మందికి ఎన్నో సందేహాలున్నాయి వాళ్ళ సందేహాలని ప్రశ్నలుగా అడిగేందుకు రిపోర్టర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు లెట్స్ మీట్ మిస్టర్ భూమినాథం ఆరేళ్లకు ముందు నాసా నుంచి అంగారక గ్రహానికి ఒక రోవర్ పంపాం ఆ రోవర్ ఆధారంగా మాకు మార్స్ యొక్క అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ అక్కడ ఉన్న గ్యాస్ పర్సంటేజెస్ అంతేకాకుండా మార్షల్ సాయిల్ శాంపుల్ మాకు దొరికింది ఆ డీటెయిల్స్ తోటి మా స్పేస్ స్టేషన్ లో మేము ఎగ్జాక్ట్ గా మార్స్ యొక్క అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ ని రీక్రియేట్ చేసాం మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది మార్స్ లో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో మా టీం కొన్నాడు ప్రాణాలతో ఉండడానికి నేను ఒక మెడిసిన్ కనిపెట్టాను ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే మార్స్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చి మేము కొన్నాడు జీవించి ఉండగలుగుతాం ఆ మార్షల్ సాయిల్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా రీక్రియేట్ చేశాక అందులో వ్యవసాయం చేయడం మొదలు పెట్టాం మేమందరూ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సార్ మమ్మల్ని అక్కడికి ఎప్పుడు తీసుకువెళ్తారు సార్ ముందు మంచు బండల మీద అణుబాంబులని వేసి వాటిలో ఉన్న నీటిని ఆక్సిజన్ ని బయటికి తీసుకురావాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ గా మా పదకొండు మంది బృందాన్ని నాసా వ్యవసాయం చేయడానికి మాస్ పంపించబోతోంది మొక్కలు చెట్లు పెరిగిన తర్వాత మన గెస్ట్లు గా పక్షుల్ని మార్స్ కు పంపించబోతున్నాం సార్ పక్షుల్ని ఎందుకు మనం మార్స్ కి పంపించాలి మంచి ప్రశ్న పక్షి ఈ లోకలో మొదటి రైతు మీరు నేను ఈ అడవులను సృష్టించలేదు అది చాలా పెద్ద పని పక్షుల అడవిని సృష్టించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మానవాడు జీవించడానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది సో మన భూమిలాగే మార్స్ కూడా మనకు కొత్త లోకంగా మారిపోతుంది ఒక్క విత్తనం చాలు నేను ఒక కొత్త లోకాన్ని సృష్టించగలను మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మీ రోల్ మోడల్ ఎవరు మీరనుకుంటున్నట్టుగా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ నికోలో టెస్లానో కాదు మా ఊరు చిత్తూరు పక్కన ఒక చిన్న గ్రామం అక్కడ విశ్వనాథు అని ఒక రైతు ఆయన నాకు వ్యవసాయం అంటే ఏంటో నేర్పించారు నమస్కారం అయ్యా ఏందయ్యా పంట నష్టపరిహారం కోరి పిటిషన్ పెట్టుకున్నాం పిటిషన్ పెట్టుకుంటే పరిహారం చెల్లించాలా అయ్యా వడ్డీకి అప్పు తెచ్చి సాగు చేసామండి మరి అలాంటప్పుడు పంట ఎండిపోతే ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ఓ భయం చేయండి అందరూ వెళ్ళి కలెక్టర్ గారిని కలిసి పిటిషన్ ఇవ్వండి ఆయన ఏమైనా దయ తెలిస్తే చేస్తాడులే అయ్యా కలెక్టర్ గారిని కలవటానికి ఎంతో ప్రయత్నించామండి కానీ ఒక్కసారి కూడా వీలు పడలేదండి అవునులే కలెక్టర్ గారు పనే పాట నిన్ను కలవడమే పని ఇప్పుడు నేను మాత్రం ఆడ ఊరికే కూర్చున్నానా ఈగలు తోలుతూ మాటి మాటికి వచ్చి పానం చేస్తున్నారు పోండే ఏ మీద ఇళ్ళు వస్తే లోపలికి వదలరా ప్రశాంతంగా మొద్ద కూడా తిన్నారు హాయ్ రే ఈ లోకం కళ్ళు మొత్తం నీ మీదే ఉన్నాయిరా ముందు నీకు దిష్టి తీసి పడేయమ్మా నాకు నెల రోజులు లీవ్ దొరికింది నెల రోజులు ఏం చేయబోతున్నావురాడానికి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఈ వన్ మంత్ మన ఇద్దరం కలిసి మన ఊరికి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకుందావా మన ఊరికి వెళదావా నిజంగానే చెప్తున్నావా మీరు ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుతారే పంట దాని గురించి చెప్పండి అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముద్దు భోజనం చేస్తారండి రండి బా 
రే ఏంట్రా మా నూరు ఇలా మారిపోయింది ఊరు సంగతి వదిలే మావా మన స్కూల్ ఎలా మారిపోయింది వచ్చేసావా పోయట్ స్కూల్ బాయ్ స్కూల్ గా మారడానికి కారణమే వాడు వాడికే చెప్తున్నాడు వీడు సాక్షి ఇప్పుడు ఎలా ఉందిరా తను ఇంకా మర్చిపోలేదా నువ్వు చిన్నప్పుడు కిస్ చేసినప్పుడు ఎలా భయపడిందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదానివో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నావే నీకు కొంచెం కూడా భయం పోలేదు కదా హలో ఎవరికి భయం సార్ అంత పెద్ద ఆమ్స్ ఉన్న అర్నాల్డ్ అయినా నీకు ఇంజెక్షన్ పొడుస్తామంటే భయపడతాడు పోయిన వారం స్ట్రీట్ లో ఒంటరిగా నడుస్తూ వెళ్ళింది మామా అప్పుడు ఏరియాలో ఉన్న కుక్క ఒకటి ఏదో అందంగా ఉంది కదా అని ఓ లుక్ ఇచ్చింది దానికి ఇది భయపడి అరిచిన అరుపుకి మొత్తం కుక్కలన్నీ వేరే ఏరియాకి షిఫ్ట్ అయిపోయాయి ఇది ఎందుకో తెలుసా మామా ఊళ్ళో ఉన్న దెయ్యాలు బోతాలు దీని వెనకే తిరుగుతున్నాయంట అవి ఈవిడ గారిని అటాక్ చేస్తాయంట అందుకనే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దీన్ని బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని తిరుగుతుంది ఊరికి లేనిపోని కథలు చెప్పుకు పోయిన వారం నైట్ రెండింటికి ఒంటరిగా మేడ మీద కూర్చుని చంద్రగ్రహణం చూశాను తెలుసా బుజ్జంగించే సాగుతో నువ్వేం చేస్తావు మాకు తెలుసులే సాక్షి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా టెన్షన్ అవుతున్నావు ఏదో ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాలీగా మాట్లాడుకుంటున్నావు వాళ్ళు ఏదో ఎగతాళ్ళు చేస్తున్నారంటే నువ్వు వాళ్ళతో కలిసి ఎగతాళ్ళు చేసి నవ్వుతున్నావు స్కూల్ డేస్ లో నిన్న ఎవరైనా కార్నర్ చేస్తే నేనేగా నీకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసేదాన్ని కావాలంటే సారీ అడుగుతాను సారీ సారీ ఓకే ఏంట్రా సారీ అలాంటప్పుడు నన్ను ఎవరైనా ఎగతాళ్ళు చేస్తే నువ్వే కదా నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా వాడితో కలిసి నువ్వు నన్ను ఏడిపిస్తున్నావు ఏంటే భయం పోయిందన్నా వణుకుతున్నావు ఏ భూమి ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు నన్ను జుట్టు పీకావు ఈ ఒక్క వెంట్రుక చాలు నువ్వు భయపడ్డావా కోపడ్డావా ఏ ఏ ఫీలింగ్ లో ఉన్నావు అని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఉండుండు రేపు రిపోర్ట్ తో వస్తా మన గురించిన అన్ని వివరాలు తెలియజేసే మన ఒంట్లో ఉన్న ఒకే ఒక విషయం తల వెంట్రుక ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో కెమికల్ టెస్టులు లాంటివి చేసి చూస్తే మన తల వెంట్రుక సాయంతో వాళ్ళు ఎవరు ఎలాంటి వారు జీవితంలో ఏమేం చేశారు ఆ మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాళ్ళ జాతకాన్ని బయట పెట్టేయచ్చు నాకు మొత్తం అన్ని ఫీలింగ్స్ అన్ని ఫీలింగ్స్ వచ్చాయా సరిపోయింది అప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే డోపమన్ ఈస్ట్రోజన్ టెస్ట్రోజన్ అన్ని తెలిసిపోతాయే మరి అలాగైతే నా లవ్ గురించి తెలీదా ఓన్లీ ఇవే రిపోర్ట్ లో వస్తాయా లవ్ ఫీలింగ్ తెలియదే నీకు మూడు వచ్చిన ఫీలింగే తెలుస్తుంది అయ్యో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని రిపోర్ట్ లో వస్తే చాలా చండాలం అయిపోతుంది కదే ఈ విషయాన్ని కళ్ళు మూసుకుని ముద్దు పెట్టించుకున్నప్పుడు ఆలోచించుండాలి హలో మిస్టర్ ఆస్ట్రోనాట్ మా సాక్షిని ఏం చేశారండి నైట్ అంతా మీ గురించి నిద్రలో పలవరించింది ఒక వీడియో పంపించాను చూడండి చిన్నప్పుడు నుంచే నాకు భూమి అంటే చాలా ఇష్టం నేను వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాం భూమి అయినా హస్బెండ్ అని చెప్పి స్టైల్ గా బయటకి తీసుకెళ్తా క్యూట్ గా పాడిలాగే ముగ్గురిని కంటాను కానీ పాడికి నేను నాకు వాడు పిల్లలుగానే మిగిలిపోతాం ఎందుకు నన్ను రమ్మని పిలిచావు నీ ఆ రిపోర్ట్ ఉందా అదొచ్చేసింది 
ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నా చూస్తావా చిన్నప్పటి నుంచే నాకు భూమి అంటే చాలా ఇష్టం నేను వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాం మూడేళ్లు నేను ఇక్కడ ఉంటాను అప్పుడు ఇలాగే ప్రేమిస్తావా నువ్వు నేను దూరంగా ఉండబోయే ఈ మూడేళ్ళు మాస్ నుంచి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను నువ్వు ఇక్కడి నుంచి నన్ను ప్రేమిస్తావా వన్ మంత్ ఇక్కడే ఉంటావుగా అప్పుడు ఈ మూడేళ్లకు కావాల్సిన లవ్ ని నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళు భూమి ఏంటి ప్రసాద్ ఇక్కడే ఉండిపోయా లోపలికి రావయ్యా కాఫీ తాగుతుంది కానీ మూడేళ్ల నుంచి అది వేస్తాను ఇది వేస్తానని బాకీ తెచ్చకుండా తిరుగుతున్నా కొంచెం ఓపిక పట్టయ్యా అప్పు తీర్చేస్తాను ఉండేది అద్దిల్లు పంట ఎండిపోయింది పోలవేమో తాకట్టు పెట్టేడు సావు ఎలా అప్పు తీరుస్తావు నష్టపరిహారం కోరి కలెక్టర్ గారికి పిటిషన్ పెట్టుకున్నాను తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది ఓ ఆరులో తీర్చేస్తా ఎలా గౌరవనీయులైన అయ్యా నేను చేసిన సాగు ఎండిపోయిన కారణంగా నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందిగా మనవి ఇదేగా నువ్వు పెట్టుకుని పిటిషన్ మొన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పేపర్లోనే బజ్జి పెట్టిచ్చాడు దాన్ని నమ్ముకొని ఉన్నావా నువ్వు ఏంటయ్యా ప్రసాద్ నేను ఇంటి వరకు అన్నయ్యాన్ని మర్యాదగా పిలిచేవాడివి ఇరుగు పురుగు వాళ్ళు వింటే బాగోతాయా పరుగు పోతుందయ్యా తీసుకున్న అప్పు తీర్చే దిక్కు లేదు నీకు మర్యాద ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో డబ్బు ఇయ్యాల ఎవ్వలేదో ఈళ్ళు వచ్చి నీ ఇంట్లో తోంగుంటారు నువ్వు డబ్బు ఇచ్చేంత వరకు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళరో నాలుగే రోజులు వడ్డీ కప్పు తెచ్చి వ్యవసాయం చేసినా ఓ పూట తిండి కూడా గతి లేదు మాకు అందుకని రోడ్డుకి అడ్డంగా కూర్చొని పోరాటం చేయడం తప్పు అందరూ ఆయన ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవండి ఆయన అక్కడ మమ్మల్ని కలుసుంటే ఇక్కడ మేమెందుకు ఎండలో ఎండుతాం ఇదిగో ఈ పైరు చూసారా ఈ పైరు మాత్రమే కాదయ్యా మా బతుకులు కూడా ఎండిపోతున్నాయి ఆయన రమ్మని చెప్పండి అయ్యా ఎంతో నచ్చి చెప్పాం సార్ ఎవరో మాట వినడం లేదు ఒకసారి మీరు వచ్చి చెప్తే వెళ్ళిపోతారు సిగ్గనిపించట్లా వాళ్ళని తరిమేస్ వచ్చింటే షోల్డర్ కి ఇంకో స్టార్ ఎక్కువ ఉండేది పోవే సార్ అక్కడున్న వాళ్ళలో వయసైన వాళ్ళు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారు పాప పుణ్యాలు చూడడానికి ఆ పోలీసులో చేరు వీళ్ళు చీటికి మాటికి పోరాటాలు చేస్తున్నారే ఇక వీళ్ళకి పోరాటం అనే ఆలోచన మనసులో రాకుండా తరిమి కొట్టేస్తావా బ్రదర్ అక్కడ ఏంటి సమస్య వాళ్ళకి వేరే పని లేదు సార్ ఏదో రైతు పోరాటం అట చూలింత నువ్వెందుకమ్మా ఎండలో ఇంటికి వెళ్ళమ్మా అసెంబల్ చార్జ్
అన్నా అన్నా కలెక్టర్ గారు వచ్చే దారి ఎందుకు కాసేవని అడిగావే ఎందుక చూసావా వడ్డీ కప్పు తెచ్చి పెంచిన పైరు చూసావా ఎండిపోయింది విత్తనాలు వాళ్ళే ఇచ్చారు ఎరువులు వాళ్ళే ఇచ్చారు అప్ప మాత్రం నాకా నష్టపరిహారం కోసం పోతే పోలీసులు సరివు కొట్టారయ్యా ఇంత అవమానం జరిగాక నీకు ఈ వ్యవసాయం అవసరమా మూసుకొని వాచ్మరి ఉద్యోగం చేసుకోమంటోంది నా పెళ్ళం నా వల్ల కాదు భూమి ఈ వ్యవసాయాన్ని నేను కొలిచే దేవుడిగా భావించి బతుకుతున్నా ఆ దేవుడు నాకే దారి చూపిస్తాడో అన్నా అన్నా నేను చూసుకుంటానండి అయ్యా ఈ విత్తనాలన్నీ ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఇచ్చే హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కదా మట్టి వేడెక్కేంతగా ఎరువులు వేశారు పంటకి నీరు ఎక్కువ పెట్టాలిగా బావి చూస్తే ఎండిపోయి ఉంది విశ్వనాథం అన్న నీటికి ఏం చేస్తున్నాడు తూర్పున శెట్టి గారి తోట నుండి డబ్బులకు నీళ్లు కొనుక్కొని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఏ ఆయన పొలంలో బోర్ బావి లేదా ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎనిమిది వందల అడుగులు బోర్ కొయ్యడానికి ఆ ధరి డబ్బు లేదుగా అన్నా ఎన్ని అడుగులు వరకు వెళ్ళింది రెండు వందల నలభై అడుగుల దాకా వెళ్ళింది ఒక్క పొట్టు నీరు కూడా లేదు చుట్టుపక్కల ఏ పొలంలో బోరేసినా ఎనిమిది వందలు గెలంది నీరు పడట్లా అన్నా అన్ని అడుగులు లోతుకుపోతే సముద్రం నీరు లోపలికి వచ్చేదా ఎలా బాబు రాకుండా ఉంటుంది కనీసం ఉప్పు నీళ్ళనే వస్తున్నాయని సంతోషపడుతున్నాం కడప కర్నూలు పోయిపోయితే నేల నీరు అడుగొట్టిపోయింది ఏంట్రా ఇక్కడ ఇన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ బళ్ళు ఉన్నాయి మరి ఏమనుకుంటున్నావు ఇక్కడ నుంచే ప్రపంచ దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఎందుకు రా ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లో మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఖర్చులు మిగులుతాయి కదా అది వీలు పడదుగా వాళ్ళ దేశాల్లో కార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేయకూడదని బ్యాన్ చేశారుగా ఏంటి బ్యాన్ చేశారా ఒక కార్ తయారు చేయాలంటే మినిమం ఐదు లక్షల లీటర్ల నీళ్లు కావాలి కదా యావరేజ్ గా చూసుకుంటే రోజుకి రెండు కోట్ల లీటర్ల నీళ్లు కావాలి ఒక రోజుకి రెండు కోట్ల లీటర్ల ఏంటి మామా దీనికే షాక్ అవుతున్నావు మా పక్కన ఉన్న జీన్స్ కంపెనీ వాడు రోజుకి మూడు కోట్ల లీటర్ల నీళ్లు వాడుతున్నాడు నాగలాపురంలో ఉన్న కాపర్ కంపెనీ వాడు రోజుకి ఐదు కోట్ల లీటర్ల నీళ్లు వాడుతున్నాడు వీళ్లంతా పర్వాలేదురా ఆ కోల కంపెనీ వాడు ఉన్నాడే వాడు రోజుకి ఎన్ని కోట్ల లీటర్ల నీళ్లు వాడుతున్నాడో ఎవరికి తెలీదు సౌత్ ఆఫ్రికాలో నీళ్లు లేవు కదా అందుకే ఇక్కడ బాటిల్స్ తయారు చేసి డాలర్స్ కమ్ముతున్నాడు ఇలా మొత్తం కంపెనీలు అన్ని నీటిని లాగేస్తుంటే అక్కడ పాప రైతులు అందరూ నీళ్లు చాలక పంట ఎండిపోయి నష్టపరిహారం కోసం పోరాటం చేస్తున్నారా ఎవరు మామా విశ్వనాథం అన్నయ్యా ఆయనకి అసలు బుర్రలేదురా ఎలక్షన్ కి ఇంకా మూడేళ్లున్నాయి అప్పుడు రైతు ఓట్ల కోసం నష్టపరిహారం రుణమాఫీ అని పిలిచి మరీ ఇస్తారు ఇప్పుడు పోరాటం చేస్తే కిందేసి తొక్కి పారేయరు వ్యవసాయం చేయమని ఆయన ఎవడ అడిగాడ్రా కాలాన్ని తగినట్టు మారాలి నాకు పదమూడు ఎకరాల పొలం ఉంది ఎందుకు వ్యవసాయం మానేశాను మానేయలేదంటే విశ్వనాథం అనేలాగా రెండు లక్షల రూపాయలు అప్పే మిగిలి ఉండేది నేనున్న కంపెనీలో పనిచేసేది ఎవరు అందరూ వ్యవసాయం మానేసిన రైతులే మామా మేము ఇప్పుడరా ప్రశాంతంగా ఉన్నాం రోజుకి ఎనిమిది గంటలే పని యూనిఫామ్ ఇస్తున్నాడు ఒకటో తారీఖు కల్లా జీతం అకౌంట్ లో పడిపోతుంది చీకు చింత లేదురా
దేనికి రా రైతులకు సంబంధించిన సర్వే రిపోర్ట్ అడిగావు ఏదో మా నాన్న విఏఓ ఆఫీస్లో వర్క్ చేయబట్టి ఇవన్నీ దొరికాయి ఒకటి గమనించావా రెండు వేల పదవ సంవత్సరం వరకు ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది ఈ తాలూకాలో వ్యవసాయం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఒట్టి పదమూడు వందల యాభై మంది చేస్తున్నారు అందరూ కూడా మీరు వద్దు మీ వ్యవసాయం వద్దని చెదిరిపోయారు మామా ఇక్కడ మాత్రమే కాదురా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి అసలు ఇన్నేళ్లు మన ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుందో నేను తెలుసుకోకపోవడం చాలా పెద్ద తప్పురా పది పదిహేనేళ్ల ముందు వరకు పది అడుగులు తవ్వితే ఇక్కడ నీళ్లు వచ్చేవిరా ఈరోజు ఎనిమిది వందల అడుగుల వరకు వెళ్ళిందంటే ఏంటి కారణం ఇలా రైతులు వ్యవసాయాన్ని మానేయడమే కారణం పరిస్థితి ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే ఇంకో ముప్పై ఏళ్లలో మన రాష్ట్రం కూడా సొమ్మల్లి అలాగే మొత్తం ఏడారైపోతుంది రే వ్యవసాయం చేయడం మానేయడానికి నీరు అడిగింది పోవడానికి ఏంట్రా సంబంధం రే రే భూగర్భ జలాలకి ఆధారం ఈ వేరు లేరా వేరేగా నీటిలాగి భూమికి పంపిస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఋతుపవనాల వల్ల ఇరవై రెండు లక్షల కోట్ల లీటర్ల నీరు దొరుకుతోంది అందులో ఎనభై శాతం నీరు వ్యవసాయం సరిగ్గా జరగక వేస్ట్ గా సముద్రంలోకి వెళ్లి కలుస్తోంది మిగిలిన ఇరవై పర్సెంట్ ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నా ఉన్న పేరుతో ఎవడు కూడా దోచుకుంటున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ గవర్నమెంట్ కి తెలుసా తెలీదా అన్నది కూడా తెలీదే తెలియలేదంటే మనమే రా తెలిసేలా చేయాలి సార్ కలెక్టర్ గారు ఒక ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు కొంచెం లేట్ అవుతుంది పర్లేదండి నేను వెయిట్ చేస్తాను ఏంటి బెల్లాట ఆడుకుందావా ఏది కొట్టు చూద్దాం సౌండ్ వస్తుంది అయ్యా ఎంత అరిచినా మా గోడ మీకు విరమించట్లేదుగా మా పై రెండితే మీరు సమాధానం చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను కాలితే మీరు సమాధానం చెప్తారేమో చూస్తా ప్రేమించేవాడు నేలలోనే కలిసిపోతున్నాడు ఉద్యోగికి సెలవు వచ్చినా కంపెనీలకు తాళం పడినా ప్రభుత్వాలే స్తంభించినా ఆగిన ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి పరిగెత్తేవాడే రైతన్న భూమి నన్ను చావా నువ్వు కాపాడకయ్యా నువ్వెంతకన్నా ఇంత పనిచేసావు కాపాడి మళ్ళీ నన్ను చంపకు నువ్వు కాపాడుకోవటానికి మరో దారి తోచన భూమి నేను చేస్తే నేను నాక రెండు లక్షలు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది నేనున్నాను కదన్నా నన్ను అడిగితే నేను డబ్బు ఇవ్వనా నీ దగ్గర తీసుకుని నీకు మహాన్ చాటైనా చాలయ్యా అందుకని ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటావా నిన్ను నమ్ముకుని అక్క మీనాక్షి ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించావా అయ్యా ఈ చేత కానీ వాడికి పెళ్ళ పిల్లలు అవటం వాళ్ళు చూసుకున్న పాపం అయ్యా భూమి ఈ వ్యవసాయం కోలంత నాతో పోనివ్వు మా అమ్మాయి మీనాక్షిని చదివించి మంచి అబ్బాయిని చూసి నన్ను ఒక ఏంటి దాన్ని చే ఏంటి దాన్ని ఈ వ్యవసాయాన్ని నేను కొలిచే దేవుడిగా భావించి బతుకుతుందా ఆ దేవుడు నాకే దారి చూపిస్తాడో అక్కడ గోడ మీద ఎగ్స్ పార్టీ గుర్తు కనిపిస్తోందరా అయ్యే గారు బ్యానర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎట్రా రైట్కి రా రైట్కి రా ఇంకా లోపలికి రారా ముసలి మమ్మల్ని తప్పుకోమనరా ఆ ఇంకొంచెం లోపలికి రావచ్చు రావచ్చు ఆ ఓకే ఓకే పెట్టు రే శవాన్ని కాస్త కుడివైపుకి జరపరా తప్పుకోమ్మా తప్పు
సార్ వచ్చేసాం ఎక్కడికి వచ్చాం రా డెత్ వచ్చాం సార్ డెత్ అర్థం తిప్పు అయ్యా వెళ్ళిపోయావా అయ్యా తండ్రి అవునా రైతు విశ్వనాథం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని చెప్పగానే కుండెక్కు వేలు మంది తట్టుకోలేకపోయాను మహత్యలు చేసుకుంటారా చెప్పండి ఇది చూసే ప్రతి రైతుకి నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే పిరికివాడి ఆఖరి ఆయుధమే ఆత్మహత్య సమస్యను చూసి బెదిరిపోకండి ఇప్పుడు నేను లేను ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ మీకు తోడుగా ఉంటుంది ధైర్యంగా ఉండండి రే చెక్ ఎక్కడ్రా అమ్మా ఇదిగా రామ్మా వచ్చి చెక్ తీసుకో త్వరగా అక్క నువ్వు వెళ్ళక్క దీని ఎందుకు సార్ ఈవిడికి ఇస్తున్నారు అదిగో నుంచి నడుగు మీ బామ్మర్తి అతనికే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయండి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర తీసుకున్న అప్పు తీర్చలేక ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఈ అబ్బాయి సైంటిస్ట్ అవును నాసా నుంచి వచ్చాడు మొన్న టీవీలో అవును బాబా వాడే బాబు మీ బాధ అర్థమైంది కానీ ఎక్కువ కోప్పడకండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కోప్పడకుండా ఉండడం వల్లే కదా సార్ మీరు ఇలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు మా నేను మాట్లాడాలి నన్ను మాట్లాడినివ్వు మీరే కదా సార్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మీ కింద నిర్వాహకం నీటి పారుదల శాఖ ఎరువులు విత్తనాలు విక్రయం అంటూ తొమ్మిది అడిషనల్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ముప్పై ఒక జాయింట్ డైరెక్టర్స్ నూట ఇరవై ఐదు మంది డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు సరిపోనట్టు ఒక్కో జిల్లాకి వ్యవసాయ కేంద్రం దానికి ఒక జాయింట్ డైరెక్టర్ అతని కింద రెండు వందల మంది అధికారులు ఇంచుమించు పన్నెండు వేల మంది పనిచేస్తున్నారు ఎందుకు సార్ అందరూ ఇలా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే చెక్కులు అందివ్వడానికి హలో మిస్టర్ ఏంటి ఊరుగా మాట్లాడుతున్నావు నీకు తెలుసా ఊరుకుంటే ఆయన చంపింది మేమే అనుకున్నావే చంపింది నువ్వే కాదంటావా మా రైతులందరూ నష్టపరిహారం కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు కార్లోనే కూర్చొని ఒక్క సెకండ్ కూడా కార్ దిగి రాకుండా పోలీసుల చేత కుక్కలు తరుగుకోవడానికి కుట్టించావుగా నువ్వు మాత్రం ఒక్క నిమిషం కిందకి దిగొచ్చి ఏంటి మీ సమస్య అని అడుగుంటే ఈరోజు ఆయన చనిపోయి ఉండడయ్యా ఏంటబ్బాయి విషయం తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు రైతులందరికీ విత్తనాలు ఎరువు సబ్సిడీ ఆ తర్వాత రుణమాఫీ పంట బీమా రుణమాఫీ ఇన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది గవర్నమెంట్ అర్థమైందా ఈ విత్తనాలకు అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఎవరు సార్ ఈ కంపెనీ పదహారో తారీఖు ఉదయం వీటికి అప్రూవల్ అడిగితే ఆ రోజు సాయంత్రమే వీటికి అప్రూవల్ ఇచ్చేశారు ఇవి హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వీటికి నీరు ఎక్కువగా కావాలన్న విషయం కూడా మీకు తెలీదా ఇక్కడ ఎనిమిది వందల అడుగులు తవ్వితే కానీ నీళ్లు రావట్లా ఆ విషయం కూడా మీకు తెలీదా చూడు బాబు నోరుంది కదా అని గవర్నమెంట్ ను నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టకూడదు ఈ విత్తనాలు పండిస్తే ఐదు మూటలు అదనంగా వస్తున్నాయని వీళ్ళే కదా అయ్యే చెప్పారు అప్పుడైతే ఈ విత్తనాలకి నీళ్లు సరిపోక పంట ఎండిపోయి రైతు చచ్చిపోతే మీకు దిగులు లేదు అంటారు అంతేగా ఏంటి బాబు అమెరికా కెళ్లి చదువుకున్నాం అన్నారు ఇది కూడా తెలీదా మరి వర్షాలు పడలేదంటే కరువే వస్తుంది ఇదేమన్నా బకెట్ లో నానబెట్టిన చొక్క అనుకుంటున్నావా ఇలా పిండగానే కారడానికి లేదా వరుణ భగవాన్ ఉన్న ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ గవర్నమెంట్ తోనూ గవర్నమెంట్ తోనూ గొడవ పడి మరీ రైతులకు నీళ్లు తెప్పించలేదా ఎందుకు సార్ అనవసరంగా వాడతో గొడవ పడ్డాం కర్ణాటకలోను తమిళనాడులోను గత పదేళ్లగా ఎన్ని టీఎంసీల వర్షం పడిందో అంతకంటే ఎక్కువగా మన రాష్ట్రంలో వర్షం పడింది ఆ నీళ్లన్నీ ఏమైపోయాయి సార్ సముద్రంలో కలిసిపోయింది తమ్ముడు సముద్రంలో కలవట్లేదు సార్ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు వెళ్తోంది కట్ చేయండి ఎవరు కట్ చేయకండి ఇది వ్యవసాయ దేశమేగా మీరు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రేగా సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకుంది చెప్పండి ఏంటి కార్నర్ చేస్తున్నావా ఈ రైతు చనిపోగానే ఇంత అరుస్తున్నావే మన చరిత్ర తెలుసా నీకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఈ దేశం మొత్తాన్ని నిరుద్యోగ సమస్య షేక్ చేసి పారేసింది నీలాంటి ఎంతో మంది యువకులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీలు వచ్చిన తర్వాతే నిరుద్యోగ సమస్య చల్లబడింది కార్పొరేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నందువల్లే చిన్న చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నారు 
కారు కొంటున్నాడు ఇల్లు కొంటున్నాడు ఫోన్ కొంటున్నాడు హోటల్ వెళ్ళి తింటున్నాడు అన్నిటికి పన్ను కడుతున్నాడు ట్యాక్స్ అన్న పేరు మీద గవర్నమెంట్ కి ఆదాయం వస్తోంది ఆ వచ్చే ఆదాయంతోనే ఈ రైతులందరికీ సబ్సిడీలు ప్రాణం పోతే ఎక్స్గ్రేషియాలు ఇస్తున్నాం ఈ రైతుల వల్ల దేశానికి నష్టం కార్పొరేట్ కంపెనీల వల్ల ఈ దేశానికి లాభం ఇప్పుడు చెప్పు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు నీళ్లు ఇద్దామా వద్దా దేని సార్ మీరు లాభం అంటున్నారు ఇక్కడ తయారు చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కార్ని అక్కడ వాళ్ళ దేశంలో తయారు చేయడం వీలు పడదా లేదా ఇక్కడ తయారు చేసే అదే జీన్స్ ని వాళ్ళ దేశంలో తయారు చేయడం వీలు పడదా వీలవుతుంది కానీ ఆ పనిచేస్తే వాడి దేశంలో వెయ్యి అడుగులు తవ్వితే కానీ నీరు పడదు వాడి ఏరులు నాశనం అవుతాయి మట్టిలో జీవం పోతుంది వాడి ప్రజలకి క్యాన్సర్ వస్తుంది అందుకే వాడు దాన్ని బ్యాన్ చేశాడు ఇలాంటి విదేశీ కంపెనీలకి ఏడాదికి ఒట్టి మూడు వేల అద్దె సబ్సిడీ కరెంటు ఎకరాల కొద్దీ ల్యాండ్ అంటూ మీరు రెడ్ కార్పెట్ వేసి వాడికి స్వాగతం పలుకుతారు వాడు వచ్చి మన మట్టి నాశనం చేస్తున్నాడు నీటి నాశనం చేస్తున్నాడు ప్రకృతి వనరుల్ని పూర్తిగా కలుషితం చేస్తున్నాడు ఇలా మన దేశ సంపద అంతటినీ నాశనం చేసి ట్యాక్స్ అనే పేరుతో మనకి పిచ్చ వేసి పోతున్నట్టు పోతున్నాడు అది మీకు గొప్ప అనిపిస్తుంది కానీ రైతుల సమస్య గురించి ఏమాత్రం దిగులేదు సార్ నేను మీకు చరిత్ర చెప్పనా మీరంటున్న కార్పొరేట్ సెక్టర్ స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు ఇక్కడ లేనే లేదు రైతులందరూ కలిసి పొలం పన్ను పేరుతో కట్టిన ట్యాక్స్ వల్లే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సాగింది సార్ ఈ రోజుకి ఇది వ్యవసాయ దేశమే రెండు ఎకరాలున్న రైతు ఎక్కువ లాభం సంపాదించగలడు ఐటీలో పనిచేసే వాడి కన్నా ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టగలడని నేను నిరూపిస్తాను ఈ ఊళ్ళో అప్పు చేసి చనిపోయిన ఆఖరి రైతు ఈయనే అవ్వాలి ఎత్తండ్రా Have you done boomy nasa filed a case against you you have to be in united states immediately they're awaiting you mr mr bhumi nadham mee meeda oka neram aaropinchabadindi meeru ee project secrecy ni break chesaru adi maatrame kaakunda meeru nasa rules ni atikraminchar ee aaropana ni meeru oppukuntunara oppukuntunanu thanu chesina tappu ni తానే ఒప్పుకున్నందువల్ల భూమినాథం లీవ్ ని క్యాన్సిల్ చేసి వెంటనే అతను నాసా మిషన్ లో జాయిన్ అవ్వాలని ఆర్డర్ జారీ చేయండి మిస్టర్ భూమినాథం మీరు నాసాకి చెందిన ప్రాపర్టీ ఇది మీరు చేసినటువంటి మొదటి తప్పు అయినందువల్ల నాసా మిమ్మల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అందుకు మీకు కొన్ని సూచనలు ఇస్తోంది ఇంకెప్పుడూ కూడా మీరు వ్యవసాయం గురించి మీ దేశంలో మాట్లాడకూడదు దానికి సంబంధించిన ఎలాంటి చర్యల్లోనూ పాల్గొనకూడదు ఈ సూచనలకి మీరు ఒప్పుకుంటారా కుదరదు సమస్య తీవ్రత అర్థం కాలేదనుకుంటాను మిస్టర్ భూమినాథం మీకు ఈ సమస్య పరిణామాలు అర్థం కాలేదనుకుంటాను మీరు నిరాకరిస్తే నాసాకి ఇరవై మిలియన్ల డాలర్లు నష్టపరిహారం చెల్లించాలి అంతేకాకుండా మీరు అమెరికన్ పౌర హక్కుల్ని కోల్పోవలసి ఉంటుంది మీ అనుమతితో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడచ్చా నేను స్పేస్ స్టేషన్ లో ఉద్యోగం చేస్తుండగా అంతరిక్షం నుంచి మా దేశాన్ని చూడ్డానికి తొంభై రెండు గంటల సేపు అవుతుంది దూరం నుంచి నా దేశం చూడ్డానికి ఎంతో అందంగా ఉంది 
కానీ దూరం నుంచి మాత్రమే అందంగా ఉంది దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత నాకు అంత అర్థమైంది నా దేశం వినాశన మార్గంలో అడుగులు వేస్తూ వెళ్తోందని యువర్ ఆనర్ నాసా యొక్క ఈ మాస్ మిషన్ కి నేను ఒప్పుకుంటే నేనే మార్స్ లో అడుగు పెట్టిన మొదటి వ్యక్తి అవుతాను చరిత్రలో చోటు సంపాదించుకుంటాను అంతేకాదు ఈ లోకమే నన్ను కొనియాడుతుంది నాకు అలా తప్పక నిజమవుతుంది కానీ ఈ మిషన్ పూర్తయి నేను తిరిగి వచ్చేసరికి నేను వెళ్లి జీవించడానికి నా దేశం ఉండదు నా కల కోసం నిజాన్ని కోల్పోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను దానికోసం నేను చెల్లించాల్సిన మూల్యం ఇదేనంటే తప్పకుండా చెల్లిస్తాను అవకాశానికి ధన్యవాదాలు నిరూపించిన <laughs> ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగంలో ఇన్ని సమస్యలు ఉంటుండగా మీరు ఎంత పెద్ద సవాల్ చేశారో తెలుసా సాధ్యపడుతుందా సార్ ఒక సగటు వ్యక్తి నెలకి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదిస్తే అతను ట్యాక్స్ కట్టడానికి ఎలిజిబుల్ తప్పకుండా ఎలిజిబుల్ అయితే ఐదు నెలల్లో ఒకటి రెండు ఎకరాల్లో నేను సంపాదించింది ఆరు లక్షల ఇరవై రెండు వేలు అయ్యా నా దగ్గర ఐదు ఎకరాలు ఉన్నాయి మూట్ల కొద్దీ ఎరువులు కుమ్మరించినా ఏడాదికి రెండు లక్షలు సంపాదించడానికి తల ప్రాణం తోకలు తెలుసా తెలుసు అయితే మీరు రండి అయ్యా ఇదే నా తోట ఒకటి రెండెకరాలే యాభై ఐదు సెంటలో మూడు రకాల ఆకూరలు పండిస్తున్నా ఒక రోజుకి నూట ముప్పై కట్లు వస్తున్నాయ్యా నాకు ఆకూరల్లో మాత్రమే వచ్చే లాభం నెలకి ముప్పై తొమ్మిది వేలు అలాంటప్పుడు నాలుగు మాసాలకి ఎంత అయ్యా లక్ష యాభై ఆరు వేల రూపాయలు రాసుకోండి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పాడి పంట మూలంగా నెలకి నాకు వచ్చే లాభం పద్దెనిమిది వేలు పశువులు వేసే పేడ దాన్ని వాన పాములు ఎరువుగా మార్చేశాను బ్లాక్ గోల్డ్ ఐదు నెలల్లో నేను మూడు టన్నుల ఎరువుని తయారు చేయగలిగాను దానివల్ల నాకు వచ్చిన లాభం ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు మిగిలిన ఒక ఎకరంలో నేను వరి మాత్రమే పండించాను నాకు వరి పంట వల్ల వచ్చిన లాభం మాత్రం మూడు లక్షల రూపాయలు ఇప్పుడు లెక్కేసి చూడండి లెక్క సరిగ్గా ఉంటుంది ఆరు లక్షల ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు ఒక దేశం బాగుండాలంటే ఎకానమీ ఎకాలజీ షుడ్ గో టుగెదర్ పరిసరాలకి హాని కలగకూడదు రాబడి ఉండాలి దానికి ఏకైక వృత్తి వ్యవసాయం మాత్రమే మీరు వేరు రైతు వేరని మాత్రం అనుకోకండి అక్కడ రైతు అప్పుల వల్ల చస్తే మనందరం కూడా ఇక్కడ నీళ్లు లేక చేస్తాం అంతే తేడా ఆయన అన్నదారులు తప్పే ఉందండి మేడ్ ఇన్ జర్మనీ మేడ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ మేడ్ ఇన్ యుఎస్ అని పరాయి దేశాలకే తయారు చేస్తున్నాం మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడ ఉందండి డెన్మార్క్ దేశంలో వ్యాపారం చేయడానికి పశువులే ఉన్నాయి కానీ వాడు ఎడ్యుకేషన్ టోల్ ప్లాజా మెడిసిన్ అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు వ్యవసాయంతో మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం వన్ మంత్ కి ఒక ఎకరానికి లక్ష రూపాయలు చెప్పింది ఎవరు నాసా సైంటిస్ట్ అంతకు మించి ఏం కావాలి చెప్పింది చేసి చూపించాడుగా చదువుకోకపోతే పశువులు కాయాలని చిన్నప్పటి నుంచి మనకి తప్పుగా నేర్పించారా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన జాబ్ ఎదురా వ్యవసాయం తప్పుడు వృత్తి కాదు అలాగే మీరు కూడా నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదించి ట్యాక్స్ కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా భలే చెప్పా బాబు ఏంటి బాబా ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు సైతాన్ని తాకాడు కదా ఈ రోజు నుండి వాడికి చేటు కానవరా చూడు మొదటి ప్రయత్నంగా వచ్చే శుక్రవారం నాడు నా తోటలోనే విత్తనాల సంబరం జరగబోతున్నాను అక్కడికి నా మీద నమ్మకంతో వచ్చే రైతులకి నేను విత్తనాలు ఇస్తాను వాళ్ళు నాలుగు నెలల్లో మిగతా రైతులకి ఇవ్వచ్చు అలా జరిగితే ఏడా తిరగకుండా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులందరూ సహజ సిద్ధ వ్యవసాయానికి మారిపోతారు ఇది కర్షక దేశం సపోర్ట్ ఫార్మర్స్ 
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಾರ್ತೀ కొద్ది కొద్దిగా బ్లైండ్ అయిపోతున్నా బ్లైండ్ ఇది ఏదో కొత్త రకం వైరస్ లా అనిపిస్తోంది వైరస్ అయ్యా నీకేం కాదయ్యా నేను ఉన్నానయ్యా డాక్టర్ ఇక్కడ కెన్ హావ్ మాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ మాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ మాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఏనికి ఇవ్వండి
ఎవర్రా నువ్వు ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ మార్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అనే హిస్టరీలో చోటు సంపాదించాల్సిన వాడివి ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు నేను నీ కంటికి ఈ విత్తనం తప్పు ఎరువు తప్పు కెమికల్ వాడి నా పొలాన్ని నాశనం చేశాడన్నావే ఆ కాన్సెంట్ ఆ కంపెనీ ఓనర్ల కనిపిస్తున్నానా ఈ కార్ కంపెనీ జీన్స్ కంపెనీ కోలా కంపెనీలు నీ దేశంలోని నీటిని వాడేసుకుని నీ దేశ వనరుల్ని నాశనం చేస్తున్నాయన్నావే నేను ఆ కంపెనీలకి ఓనర్లా కనిపిస్తున్నానా ఎస్ అవన్నీ కూడా నావే మై నేమ్ ఇస్ రిచ్ చైల్డ్ ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేస్తావా ఏ పేస్ట్ వాడతావు పేరు వేరు వేరు కావచ్చు కలర్ వేరు వేరు కావచ్చు కంపెనీ కూడా వేరు వేరు కావచ్చు కానీ మొత్తం అన్ని మా వేరా ఏ సోప్ వాడతావు నీకు మృదువైన చర్మం కావాలా లేదా వేదము విజ్ఞానం మిక్స్ అయింది కావాలా లేదా వేపగుణం కలిగింది కావాలా అవన్నీ కూడా మావే కాఫీ అయినా సరే టీ అయినా సరే ఐస్ క్రీమ్ అయినా సరే నూడుల్ అయినా సరే బిస్కెట్ అయినా అన్ని మావే నీకు ఒళ్ళు బాగాలేదంటే వాడే మెడిసిన్ నుండి నువ్వు పీల్చే ఆక్సిజన్ వరకు నీ దేశంలో ఉన్నవన్నీ మావే ఇవో పదమూడు కుటుంబాలకి మాత్రమే సొంతమని నీకు తెలుసారా ఈ పదమూడు కుటుంబాల ఈ లోకాన్ని శాసిస్తున్నాయని నీకు తెలుసా రే భూమి నా హైబ్రిడ్ విత్తనాలకి అవి మొలకెత్తాలి నా కెమికల్స్కి అవి పెరగాలి మీ నాటు విత్తనాలకు అవి మొలకెత్తకూడదు 
మీ పశువుల పేడకి అవి పెరగకూడదు అతనుగా మాట్లాడు వన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ ద షో అలాగే సార్ అలాగే మీడియా వాళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రెస్ అడగచ్చు క్వశ్చన్ సార్ ఇరవై ఆరు మంది కంచిపోయింది మీ గవర్నమెంట్ సమాధానం ఏంటి సార్ ఆన్సర్ ఇందులో గవర్నమెంట్ తప్పేమీ లేదు శాస్త్రవేత్త భూమినాథమే దీనికి పూర్తి కారణం రాసుకోండి భూమినాథం పండించే తోట నుండి పుట్టిన ఈ వైరస్ వల్లే అందరికీ కంటి చూపు పోయింది అని నేను చెప్పలేదు రీసెర్చ్ లో తేలింది కరెక్టే కదయ్యా రైతు సహజంగా పండించే తోట నుండి వైరస్ ఎలా సార్ వ్యాపిస్తుంది ఓ నాలుగు రోజులు కూరగాయలు నోదిలేస్తే కుళ్ళిపోయి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది కదా అలా కుళ్ళిపోయిన కూరగాయలు ఈ చెడిపోయిన మాంసం వీటన్నిటితో ఏదో ఎరువు తయారు చేశాడు ఆ భూమినాథం దాని నుంచే ఈ వైరస్ వ్యాపించింది సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చర్యలు తీసుకోబోతుంది సార్ భూమినాథం అని అరెస్ట్ చేయమన్నాం ఆయన ఫామ్ నుండి వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి ఆయన ఫామ్ ని సీల్ చేసేసాం తగలపెట్టేశాం భూమినాథం యొక్క వ్యవసాయ పద్ధతిని ప్రజలెవరూ అనుసరించకూడదు కాదని అనుసరిస్తే అది చట్ట ప్రకారం నేరం వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం కోపం వస్తోందా మనం ఓటేసి ఎన్నుకున్న గవర్నమెంట్ ఇలా మాట్లాడుతోందని కోపం వస్తోందా ఎందుకంటే నీ గవర్నమెంట్ కూడా నాకు బానిసేరా ఇక్కడ ఎవరు పాలించాలి ఎవరు ఏ పదవిలో కూర్చోవాలనేది డిసైడ్ చేసేది నేను రా మీరు వేసే ఓటు డిసైడ్ చెయ్యదు వ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టి అందరు లక్షల కొద్ది సంపాదిస్తే నా ఫ్యాక్టరీలు పనిచేయడానికి ఎవడొస్తాడు వ్యవసాయంతో ఆపకుండా ట్యాక్స్ కట్టడము మొదలెడితే ఆ తర్వాత మీ గవర్నమెంట్ నా మాట ఎలా వింటుందిరా అందరికి మంచి భోజనం దొరికేస్తే నా మెడిసిన్ ఎలా సేల్ అవుతుంది నేను లేని లోకాన్ని నువ్వు గాని నిర్మించాలనుకుంటే దానికి నేను ఎలా ఒప్పుకుంటాను this bullet into your brain one second lo ni jeevitham mugisipothundi kaani inta chinna punishment saripodu neeku nee desham yokka future ni predict cheyagalige burra undi neeku i hate that mind rabo ye 50 yellu nuvu jail lo oochalu lekka padtao neeku tv arrange chestanu ప్రతిరోజు పేపర్ ఇమ్మంటాను నువ్వు భయపడినట్టే నీ దేశం ఇంకో సోమాలియాగా మారబోయేది చూడు నీ ప్రాణం పోయే చివరి నిమిషం వరకు అయ్యో నేను ఏమి చేయలేకపోయానే దేన్ని మార్చలేకపోయానే ఎందుకురా ఈ జీవితమని నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకుని కృంగి కృసించి చచ్చిపో అదే రాని నీకిచ్చి పనిష్మెంట్ బాయ్ నన్ను ఇక్కడే చంపేసి వెళ్ళు లేదంటే నిన్నీ దేశం నుంచే తరిమి కొడతాను వాట్ నన్ను ఇక్కడే చంపే లేదంటే నేను నా దేశం నుంచే తరిమి కొడతానంటున్నా జాతికి ఉన్న పోకరితో చెప్తున్నా లోకంలో నువ్వు ఏ దేశానైనా శాసించవచ్చు నా దేశాన్ని శాసించడానికి విడిచిపెట్టను సరిగ్గా ఒక్క సంవత్సరంలో నిన్ను నా దేశం నుంచి తరివి కొడతాను అందుకే అంటున్నా నన్ను ఇక్కడే చంపే
ఈడ్చుకుపోండి నిర్మించాలనుకుంటే దానికి నేనలా ఒప్పుకుంటా నువ్వు భయపడినట్టే నీ దేశం ఇంకో సోమాలియాగా మారబోయేది చూడు ఎంతో అందమైన దేశం అందంగా ఉంది కానీ లేమి దేశం మీ దేశానికి కావాల్సిన వనరుల్ని నేను వరాలుగా ప్రసాదించడానికే వచ్చాను ఆహ్లాదకరమైన ఏరులు అందమైన చెరువులు ఇక్కడ కెమికల్ కంపెనీ ఓపెన్ చేయొచ్చు జీన్స్ కంపెనీ ఓపెన్ చేయొచ్చు కోలా కంపెనీ ఓపెన్ చేయొచ్చు కాపర్ కంపెనీ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓ మూడు లక్షల కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఎన్నటికీ రైతుల్ని మన వెన్నెముకల ఎదగనివ్వకూడదు నేను మీకు హైబ్రిడ్ సీడ్స్ ఇస్తాను ఉత్పత్తి దానివల్ల నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది ఇక్కడ పదడుగులకే నీరు పడుతుందిగా ఓ కార్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు తయారు చేసే కార్లను నా దేశానికే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎంతో బ్రహ్మాండమైన కొండలు మీరు కొండల్ని తవ్వి ఎంసాన్ని అన్ని దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు దాని ద్వారా కోట్లు సంపాదించవచ్చు
ఎక్కడం చేస్తున్నారయ్యా సార్ బేసిక్ గా పేషెంట్లు అందరికి ఇనిషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తాం కానీ ఈయనకి ఆక్సిజన్ పట్టం లేదు సార్ రివర్స్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాక్సెప్ట్ అవుతోంది వరల్డ్ లో ఉన్న టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్లు అందరినీ సంప్రదించాం ఎవరికి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో తెలియట్లేదు రేషియో రియాక్షన్ చూస్తుంటే ఇంకో ఐదు గంటలే బతికేలా ఉన్నారు హలో రేకుండు నేను తప్పి ఇంకెవ్వరు వాళ్ళని కాపాడలేరు కిందకి రా దేశానికి మంచి రోజులు వచ్చాయి మన దేశాన్ని నమ్మి లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు ఇక అందరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి రైతులందరూ కూడా ఐదు రెట్లు లాభాలు సంపాదిస్తారు వ్యాపార రంగంలో మన దేశం అభివృద్ధి చెందబోతోంది హలో ఏంటి ద్వారా లావోస్ ని ఎవరికి అమ్ముతున్నా గూగుల్ గూగుల్ చెప్పింది అక్కడేగా ఉన్నా ఇన్ని రోజులు తూచ తప్పకుండా నువ్వు రాసింది నీ బానిసలు చదివారు అది ఐదో క్లాస్ వరకు పెన్సిల్ తో రాయడంతో సమానం తప్పు రాస్తే దిద్దుకోవచ్చు చెరిపేసుకోవచ్చు కానీ ఇక నేను రాయబోయే ప్రతి అక్షరం ఆరో క్లాస్ నుంచి పెన్నుతో రాయడంతో సమానం ఎవడు తలుచుకున్న చెర్రపనూ లేడు మార్చనూ లేడు ఆ ఊర్లో సిగ్నల్ బానే ఉందా వీలైతే లైవ్ కవరేజ్ చూడు దొరా రేపు నువ్వు ఫ్రీయా ఎందుకంటే మా ఇండియన్ లా నిన్ను ప్రేమతో స్వాగతిస్తోంది వచ్చే వెయ్యి మంది నేరస్తులు తప్పించుకున్నా ఒక నిరపరాధి శిక్షింపబడకూడదు నాలుగు రోజుల క్రితం శాస్త్రవేత్త భూమినాథం జరిపిన విత్తనాల సంబరంలో వైరస్ వ్యాపించి ఓ పాతిక మందికి కంటి చూపు పోయిందని చెప్పారు దానికి భూమినాథము లేదా అతను తయారు చేసిన ఎరువు కారణం కాదు కాన్స్టంట్ అనబడే ఊరుగుల మందు తయారీ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసిన కొన్ని మందుల వల్లే ఆ వైరస్ వ్యాపించింది ఆ కంపెనీ తయారు చేసే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ టమాటో విత్తనాల్లో కప్పల జీన్ని అరటిలో మిడత పురుగు జీన్ని కలిపారు దానివల్ల కూడా ఈ వైరస్ వ్యాపించి ఉండొచ్చు ఈ కేసు పూర్తయ్యే వరకు కాన్సెంటా కంపెనీకి టెంపరీగా సీల్ వేస్తున్నాం ఈ నేరానికి కారుకులైన వారు వెంటనే అరెస్ట్ చేయబడతారు ఏ తప్పు చెయ్యని భూమినాథం తక్షణమే విడుదల చేయబడతాడు సార్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీరు జస్ట్ మార్కింగ్ మై టెరిటరీ ఈ ఇల్లు కట్టిన ఒక్క ఇటుక మీద నా డబ్బు వాసన వస్తోందా అని చూస్తున్నాను కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ ఓ కాఫీ 
కాపాడాల్సిన ఓనర్ కి ద్రోహం చేస్తే ఎలా చెప్పండి నైస్ నమస్కారం సార్ సార్ పిటిషన్ నన్ను ఇక్కడికి రప్పించడం వల్ల నువ్వు గెలిచావనుకోకు నిన్ను ఓడించడం వీలు కాదనుకుంటున్నావు కదా ఆ ఆలోచనే నీ ఆయుష్కి ఎముడు వెయిట్ అండ్ వాచ్ మిస్టర్ రిచర్డ్ చైల్డ్ ఇరవై ఆరు మంది చూపు పోవడానికి కారణమైన వైరస్ మీ కంపెనీ నుండే వ్యాపించిన అందుకు కారణం భూమినాథమని మీరు అబద్ధపారపణ చేశారని మీ కంపెనీ మీద నేరం మోపబడింది దానికి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా బట్ యూ రాన్ లాయర్ కూర్చో నా కంపెనీ నుండే వైరస్ వ్యాపించింది కంటి చూపు దాని వల్లే పోయిందండ అబద్ధం బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆర్గ్యూ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడేంటి అనుకో This is not the way to behave in the court of law. It's a contempt of court, you know? Meri la maatlaadi te arrest cheyalsi untundi. You can't arrest me. Nenu pettu padi pette vaadni maatrame. He is the authorized signatory of the company. Mee kavalante veedni arrest cheskondi. Veltava? Anything for you, sir. Order, order. Ikkada kontha mandi చట్టం వాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నో వన్ ఈస్ అబౌ ద లా అని వాళ్ళకి అర్థం ఎలా చేయాలి మిస్టర్ ప్రకాష్ ఆ సిఈఓని ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు టెంపరీగా సీల్ వేసిన ఆ కంపెనీని పర్మనెంట్ గా మూసేయండి జడ్జ్ ఆగు నేను లేకపోతే వ్యవసాయమే ఇక్కడ జరగదు మీ దగ్గర విత్తనాలు కూడా లేవు తిండికి ఏం చేస్తారు పాపం మీకు మీ గవర్నమెంట్ కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇస్తున్నాను అంతలోగా ఇదే కోర్ట్ నుంచి నా కంపెనీని ఓపెన్ చేయమని ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి ఈ 
ఏమన్నా నువ్విచ్చేవే విత్తనాల విత్తనాలు ఉన్నాయి ప్లీజ్ షేర్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హెట్ ద బెల్ ఐకన్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు వాచ్ ద వీడియో రాష్ట్రానికి ఇవ్వడానికున్నాయి ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూపిస్తాను చూస్తావా యువర్ ఆనర్ ఈ లోకానికే వ్యవసాయం చేయడం నేర్పింది మన ఆంధ్రుడు అలాంటి మన దేశంలో ఒక విదేశీయుడు ప్రోద్భవం లేకుండా మనం వ్యవసాయం చేయలేమన్న మాట వినడానికే చాలా బాధగా ఉంది అతను వేరే ఏ దేశంలో ఈ మాట అన్నా వాళ్ళు భయపడి బానిసలయ్యేవారు కానీ అన్నపూర్ణైన ఈ దేశంలో అతని ఈ మాట అస్సలు అని ఉండకూడదు ఒకసారి ఇది చూడండి ఇందులో మన దేశంలో ఉన్న మొత్తం దేవాలయాల లిస్ట్ ఉంది ఆ గుళ్ళల్లో దేవుడు మాత్రమే కాదు ప్రజలకి కావలసిన సైన్స్ కూడా ఉంది ఆ కాలంలో మన రాజులు గుళ్ళను కట్టేటప్పుడే పెద్ద గోపురాలను అమర్చి వాటి మీద కలశాలను పెట్టారు వాన వరద లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఊళ్ళు నాశనమైనా పర్వాలేదు వ్యవసాయం చేసే రైతు నాశనం కాకూడదని గోపురాలపై ఉన్న కలశాల్లో విత్తనాలు అంతరించిపోకుండా భద్రపరిచి ఉంచారు ఇవి శక్తివంతమైన మన దేశం విత్తనాలు వందేళ్లు దాటి కుంభాభిషేకం చేయని గుళ్ళల్లో అవి ఇంకా పదిలంగా ఉన్నాయి ఆ విత్తనాలను వెలికి తీయడానికి మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ సంఘం తరఫున మేము పిటిషన్ కూడా ఇచ్చాం దాన్ని మీరు అనుమతించి సారుకున్న గోరోజనాన్ని అణిచి పారేసే విధంగా ఒక చక్కని తీర్పుని ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నాం మీ అభ్యర్థనని కోర్టు అంగీకరిస్తోంది మీకు కావలసిన విత్తనాలని గుళ్ళ నుండి తీసుకోవచ్చని దేవాదాయ శాఖకు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నాం చూసావా దొరా మా మట్టిని నీ నుంచి విడిపించుకున్నా ఇక అది మా మాటే వింటుంది నిన్ను మా గవర్నమెంటు మా ప్రజలు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు నేను నీతో శబ్దం చేసినట్టు ఇంకొక సంవత్సరంలో నిన్ను నా దేశం నుంచి తరిమేస్తాను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు నువ్వు నన్ను వదిలేసి పెద్ద తప్పు చేశావు నీ తలకి వంద కోట్లు రేట్ ఫిక్స్ చేస్తే నీ కూడా ఉన్న వాళ్లే నిన్ను ఖోనిచ్చేస్తారు నేను తలుచుకుంటే విదిన్ వన్ అవర్లో నీ దేశ చట్టాన్ని మార్చి క్లోజ్ అయిన నా కంపెనీని రీఓపెన్ చేయించగలను కానీ నాకు ఆ పని చేయడం ఇష్టం లేదు నువ్వు దీన్ని నీ విక్టరీగానే సెలబ్రేట్ చేసుకో సెల్ ఫోన్లో ఓఎస్ అప్డేట్ చేశాననుకుంటాను ఏదో మార్చేశానని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు కదా మార్క్ మై వర్డ్స్ నువ్వు తపస్సు చేసిన మార్చడం నీ వల్ల కాదు నువ్వు ఈ రైతుల కోసమేగా నాతో వైరాన్ని పెంచుకున్నావు ఆ రైతుని వాడే లేకుండా పీకి పారేస్తాను అండ్ యూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ దెన్ నువ్వే ఆత్మహత్య చేసుకుంటావు కోర్ట్ ఆర్డరేగా చేతికొచ్చింది గోపుర కలసం ఎంతో ఎత్తు ట్రయోలాక్ నువ్వు ఎన్ని వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తుంటా ఫ్లైట్లో ఎగిరేటప్పుడు ఒక నలభై వేల అడుగులు ఏడు లక్షల కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి నేను ఈ ప్రపంచాన్ని చూశాను మనకి ఎత్తంటే అసలు భయం లేద్దారా నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే ఆపలేకపోయావు ఇప్పుడు నా ప్రజలు నాతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళని మీరు నన్ను ఎలా ఆపుతావో చూస్తా జారీ చేసినప్పటికీ ఆలయ సాంప్రదాయాలను మీరి విత్తనాలు తీసుకొనివ్వమంటూ మతోపేత పార్టీలు పోరాటాలు ఆర్బాటాలు చేపడుతున్నారు ఇప్పుడు భూమినాదం ఏం చేయబోతున్నారు
కొద్దిసేపటి క్రితం ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఆలయం వద్ద మోహరించిన ప్రజలు భూమినాథం కి కొమ్ము కాసి మానవ గోపురం ఏర్పరిచి ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలగకుండా విత్తనాలను విజయవంతంగా వెలికి తీశారు మన ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది సార్ భూమినాథం గుడి కలసాల నుంచి విత్తనాలని తీసేశాడు వాడిని చూసి మిగతా రైతులు కూడా అన్ని గుళ్ళల నుంచి విత్తనాలు తీసేశారు మీ మీ పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకోండి నా పేరు రిజిస్టర్ సార్ రాసుకో చెప్పండి చెప్పండి నేను రాసుకుంటాను దీని వల్ల మన కాన్సెంట్రేట్ షేర్స్ అన్ని अफेక్ట్ అవుతాయి సార్ ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్‌పాన్షన్స్ అన్ని నికో విషన్ తెలుసా క్రిస్టోఫర్ ఇండియన్స్ ఆర్ బ్రిలియంట్ కానీ పిరికి వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ టైం అంబిషన్ చదువుకొని కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయడమే వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే చచ్చిపోతారు కానీ రిచర్డ్ వ్యవసాయం చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్ళందరూ ఓనర్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఓనర్స్ అవ్వలేరు ఈ ఫైల్ లో భూమితో కలిసి వ్యవసాయం చేయబోయే వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంది వాళ్ళ అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి బావ బామ్మర్ది వాళ్ళని ఉద్యోగం నుంచి తీసే మీరంతా పొలంలో కాలు పెడితే ఆఫీసులో మీ వివరం కాలు పెట్టకూడదని ఉద్యోగాల నుంచి తీసి పారేశారు మేము వ్యవసాయం చేసినందుకు మిమ్మల్ని ఎందుకు ఉద్యోగాల నుంచి తీయడం ఫ్యాక్టరీలకి నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు విదేశీ కంపెనీలు మూసేయాలనే వాడిని వెనకేసుకొస్తే ఉద్యోగాల నుంచి తీసేకి ఇంకేం చేస్తాడు కులం మతం జాతి వాళ్ళు మాట్లాడే భాష వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కంటే ఇదేది ముఖ్యం కాదు నిర్ణయం వాళ్ళకే వదిలేద్దాం వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కావాలో లేదా వ్యవసాయం కావాలో ఇందులో మీ తప్పేం లేదయ్యా వ్యవసాయంలో విప్లవం చేస్తాను అద్భుతం చూపిస్తానని మిమ్మల్ని అందరినీ మాయ చేసే కొడుకు నుంచో పెట్టాడే వాడు నడాలి ఎక్కడ వాడు ఎవరు ఎవరిని మాయ చేస్తున్నారు కార్పొరేటర్లకి బానిసగా పనిచేస్తూ నువ్వు నా రైతుల్ని ఒక్క మాట అన్నావో ఎందుకు సార్ మాట్లాడకూడదు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు మీ వెనక వచ్చిన రైతుల కొడుకుల్ని కూతుర్ని బంధువుల్ని అందరినీ ఉద్యోగం తీసేశాడు బ్లాక్ మార్క్ పెట్టేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళ జాబ్ దొరకదు సార్ నాకు మా నాన్న లేరు సార్ నా చెల్లెల్ని నేనే చదివిస్తున్నాను దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు సార్ ఇరవై మూడు ఏళ్ళగా పనిచేస్తున్న కంపెనీ సార్ ఈ రోజు మీ వల్ల ఒక్క సెకండ్ లో మెడబట్టు బయటకు గంటాడు సంతోషమా ఇంటికి వెళ్లి మా పిల్లల దగ్గర మమ్మల్ని ఏం చెప్పమంటారు సార్ స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా మీ నాన్న గతి లేదని చెప్పమంటారా జాతి అనే పేరుతో బానిసగా బతికిన కుటుంబం సార్ మాది అలాంటి కుటుంబంలో చదివి ఉద్యోగానికి వెళ్లిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి సార్ నేను ఈ రోజు మీ వల్ల ఉద్యోగం పోయింది నోర్మస్గా చోద్యం చూడాలా మా నాన్నకి ఆపరేషన్ అమ్మ కాస్మాన్ని జీవితమే ప్రశ్నగా మారింది సార్ నడి రోడ్కు వచ్చేసాను సార్ దారేంటి మాకు నేను ఉద్యోగం ఇస్తా నా దగ్గర చేస్తారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ప్రతి నెల జీతం లక్ష నెర వస్తుంది ఏ ఉద్యోగిస్తారు మీరు చెప్తా పైకిరా నువ్వు మార్కెటింగ్ లో ఏం పని చేసావో కొంచెం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తావా ఉద్యోగం జీతం కన్ఫర్మ్ బ్రో చెప్పు సార్ నేను ప్రొడక్షన్ టీమ్ హెడ్ సార్ నాకెందుకు టీమ్ ఉంది ఆ టీమ్ ని అన్ని స్టోర్ లకి పంపించి ఒక్కో స్టోర్ కి ఎన్ని చాక్లెట్లు కావాలి ఎన్ని బిస్కెట్లు కావాలి ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్లు కావాలని రిపోర్ట్ రెడీ చేస్తాం ఆ రిపోర్ట్ అలాగే ప్రొడక్షన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం వాళ్ళు దానికి తగినట్టుగా ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడతారు సార్ అంతే సార్ ఇప్పుడు ఇతని గనక మనం ఉద్యోగం ఇచ్చామంటే మనం అమ్మబోయే వస్తువుకి ధర మనమే నిర్ణయించుకోవచ్చు కొంచెం అర్థమయ్యి చెప్తావా పోయిన వారం ఎవరెవరు టమాటాలు అమ్మారు నేను అమ్మాను ఎంత అమ్మారంటే ఎందుకు అడుగుతావు కిలో ఐదు రూపాయలకి అమ్మాను చలమా పోయిన వారం టమాటాలు ఎంత పెట్టుకున్నావు అమ్మా కిలో ముప్పై రూపాయలు కొన్నాను సార్ ఐదు రూపాయలకు మీరు అమ్మిన వస్తువు కొట్లో కస్టమర్ కొనుక్కునేటప్పుడు ముప్పై రూపాయలు మరి మధ్యలో ఉన్న ఇరవై ఐదు రూపాయల లాభం ఎవరికి పోతోంది సెంటర్ లో ఉన్న మీడియేటర్కి పోతోంది మనం ఆ మీడియేటర్ ని తీసేసి ఇతను గనక ఉద్యోగం ఇచ్చామంటే మనం అమ్మే వస్తువుకి ధర మనమే నిర్ణయించుకోవచ్చు నువ్వు చెప్పేవన్నీ వినడానికి బానే ఉంటాయి కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాడు కంప్యూటర్ పెట్టుకున్నాడు వీళ్ళందరినీ పనులు పెట్టుకున్నాడు ఆడికి ఇల్లు పడద్ది మన దగ్గరే ఉంది మనకలా వీలు పడుతుంది నువ్వు నేను ఒంటరిగా తలుచుకుంటే ఇది వీలు పడదన్నా కానీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులంతా ఏకమైతే వీలు పడుతుంది మనం సంవత్సరానికి లక్ష కోట్లకి పైగా లాభం చూపించగలం ఆ లాభంలో కేవలం పది పర్సెంట్ ఇదిగో మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి ఇద్దాం ఇతరులాంటి పట్టదారులు ఎంతో మందికి మనం ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించగలం ఈ రోజు నుంచి ఇతనే మన సేల్స్ హెడ్ బ్రదర్ మీరు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు హెచ్ఆర్ టీమ్ కి సార్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ టీమ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ రండి 
ప్యాకేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా టెలి మార్కెటింగ్ కూడా కావాలి అకౌంటెంట్స్ రే మావా నువ్వు సూపర్వైజర్ వే కదా రా బైక్ రా వస్తున్నా మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ డివిజన్ కదా రండి ఒక కార్పొరేట్ కి కావాల్సిన మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది మన రాష్ట్రం మొత్తానికి అత్యున్నత కార్పొరేట్ మనం అవుదామా కార్పొరేట్ అగేన్స్ట్ కార్పొరేట్ బ్రిలియంట్ మ్యాన్ బట్ ఒక్క విషయం అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మూడు నెలలు అవుతుంది ఇలాగ మార్కెట్ ని పెనిట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ అయ్యాడు ఇంతమందికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి జీతం డబ్బులు ఎలా ఇస్తాడు అలాంటప్పుడు లేబర్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఈఎంఐ ఎలా కడతారు వీళ్ళందరూ మన ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ వీళ్ళు మనల్ని నమ్మి ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ ఎంతో తెలుసా ఐదు వందల కోట్లు ఇతను మిస్టర్ నితిన్ ధర్మవరం సరస్వతి కంపెనీ ఓనర్ ఇతనికి మాత్రం సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల టన్నుల పత్తి కావాలంట మనం ఇవ్వగలమా ఇతను మిస్టర్ విజయ్ నందు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇతనికి సంవత్సరం అంతా బియ్యం పప్పు మిరపాని బోల్డ్ కావాలంట మనం ఇవ్వగలమా ఇతను మిస్టర్ సత్యనారాయణ ఇతని కంపెనీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తయారీకి సంవత్సరానికి ఏడు వేల టన్నుల పంచదార కావాలంట మనం అంత ఇవ్వగలమా ఒక్క పర్సన్ భూమి ఉన్న కార్పొరేట్ కాకులు మనల్ని అణగదొక్కి ఆధిపత్యం చూస్తున్నారు అరవై పర్సెంట్ భూమి ఉన్న మనం ఆ ఆధిపత్యాన్ని అణగదొక్కే సర్వాధికారులుగా మారి చూపిద్దామా హే క్రిస్టఫర్ నువ్వు వాడిని తక్కువగా అంచనా వేయకు ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ తో వాడు ఎందుకు చేతులు కలిపాడో తెలుసా మన ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అన్హెల్దీ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు రిచర్డ్ ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ సూపీరియర్ అండ్ ఆర్గానిక్ అని వాడు ప్రజలకు చెప్పకనే చెప్తున్నాడు వేర్నెస్ క్రీమ్ రాసుకుంటే మొహం తెల్లబడదని మనందరికీ తెలుసు కాని దాన్నే యాభై ఏళ్ళుగా ఎక్కువ అమ్ముతున్నా అవును సైన్స్ కోలా తాగితే మగతనం పోతుందంటోంది కానీ ప్రతి మగాడు లవర్ తో ఉండగా బాటిల్ లో రెండు స్ట్రాల్ వేసుకుని తాగేది నా కోలానే నా ప్రోడక్ట్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడతారు ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియాలో నా ప్రోడక్ట్ ని కొనొద్దని పోస్ట్ పెడతారు కానీ తెల్లారి లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు నా ప్రోడక్ట్ ని వాడతారు వాడు కరెక్ట్ గా నా మార్క్ లో ఉన్నాడు క్రిస్టఫర్ సో నా ఐడియా ఏంటంటే వాడిని కొంచెం పైకి ఎదగనిద్దాం మన బండి కడప నుంచి బయలుదేరేదనా కూడా కార్తీక్ వెళ్ళాడు మన అశోక్ అన్న అనంతపూర్ వెళ్ళాడనా అక్కడి నుంచి బండి బయలుదేరింది కమలాపురం నుంచి ఇంకా బయలుదేరలేదు ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో బయలుదేరుతుంది కూడా విక్కి ఉన్నాడు అనుకున్నట్టు అంతా సూపర్ గా జరుగుతుందనా భూమి ఓకేనే కదా మీరు పని చూసుకోండి భూమి you miss me i'm back and guess what ikade ni first customer e nene telsa bhumi i'm one hmm very nice the best salad i've ever had ni prajalu maatru dinni ruchi marigar ante ante ninnu podili petru kada bhumi kaani nen dinni odili pettanu అర్థం కాలేదా ఒక కాలంలో మీ ఊళ్ళో ఒక కోలా కంపెనీ ఉండేది నేను కోలా అమ్మాల్సిన చోట వాడు కోలా అమ్మితే ఊరుకుంటానా సింపుల్ గా ఓ పని చేశాను మార్కెట్ కు వచ్చి రాగానే మొత్తం బాటిల్స్ అన్నిటినీ నేను డబ్బు పెట్టి కొని పగల కొట్టి పాడేశాను బాటిల్ ఉంటేనే కదా కోలా మార్కెట్ కు వస్తుంది వాడు పాపం బాటిల్ ఆర్డర్ చేసి అది మార్కెట్ కి వచ్చేలోగా జనం వాడి బ్రాండ్ నే మర్చిపోయారు దాంతో మీ ఇండియన్ టేస్ట్ ని కూడా మర్చిపోయారు నువ్వెంతో ఆశగా మార్కెట్ కి పంపించావే స్టాక్ దానికి ఏం గతి పట్టబోతుందో తెలుసా 
Boom! ఇంకొకటి నేను ఇక్కడ దిగిపోతాను మీరిద్దరు రైతు బజార్ పక్కన ఉన్న పచారి కొట్టుకోవాలండి చూసుకుంటాను ఎందుకు రా ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు త్వరగా బండిలో ఉన్న స్టాక్ తీసి కొట్ల సర్ది పెట్టండి రా ఆ కొట్టోడు స్టాక్ లోపల పెట్టకూడదు అంటున్నాడు రా నువ్వే వెళ్ళాడగరా అన్నా ఏంటి ప్రాబ్లం మీరు ఎందుకు స్టాక్ వద్దంటున్నారు మీరు కావాలని ఆర్డర్ చేసిన వస్తువు లేక మేము తీసుకొచ్చింది ఒక నిమిషం రామ్మా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ లని వాడిచ్చిన తమ్ముడు కరెంటు బిల్లు కూడా వాడే కడుతున్నాడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి డిస్ప్లేకి నెలకి పదివేల రూపాయలు బాడుగా వాడే కడుతున్నాడు నువ్వు చూస్తున్న ఈ కొట్టు రెడీ చేయడానికి నాకు ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఇక్కడ ఉన్న సరుకు మొత్తం వాడిదే డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి రేట్లు వచ్చాడు ఆరు నెలల్లో తిరిగి కట్టాలి నీ దగ్గర సరుకు కొనుక్కుంటే ఇవన్నీ తిరిగిచ్చేమంటున్నాడు తమ్ముడు నువ్వెంత మావాడివైనా పండగ రోజుల్లో వాడితో పక్క పెంచుకోలేం బాబు దయచేసి పరిస్థితి అర్థం చేసుకో షాప్ బయట ఉంది బోర్డు అది వాడిచ్చింది బాబు దానికయ్యే కరెంటు వాడే కడుతున్నాడు వాడేం చెప్పాడ్రా ఓ డబ్బుకి కకృతి పడి మనం తరిమి కొట్టిన తెల్ల దొరకే బానిస్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయిపోయాడా రే బట్ట తల రారా బయటికి నువ్వు వస్తావా నన్ను రమ్మంటావా మరి లేకపోతే ఏంట్రా ఈ కొట్లు మాత్రమే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం ఏ కొట్లను మన సరుకు తీసుకోవట్లేదు కొట్టు బయటే అందరు నుంచున్నారా మనం ఐదు నెలలు కష్టపడి చెమట వచ్చి పనిచేసింది ఇలా బయట నొచ్చడానికేనా రే వాడు కావాలని మనల్ని టెన్షన్ పెట్టాలని ఈ పని చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం టెన్షన్ అయితే వాడిదే గెలిపోతుంది మరి ఇంకేం చేయమంటావురా వేడిగా ఒక టీ ఆర్డర్ చేయి ఏంట్ 
ఇది బండిలో ఉన్న వస్తువులు లేక వాడు షాపులో అమ్మనంటున్నాడు మనం వస్తువులు తీసుకొచ్చిన బండిని షాప్ గా మారుతాం టీం మొత్తానికి ఫోన్ చేయి సోషల్ మీడియాలో అందరినీ లైవ్ లో రమ్మను ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరిని బండిని షాప్ గా మార్చమను స్టోర్ గా మార్చేసావు కదా Necessity is the mother of all inventions. Dora, you said that you were very good at the time. You said that you were very good at the time. 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 Now you have two things. What is the name of the name? I am a good name. 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 ఒక చిన్న ఆలోచన పుట్టుంటుంది ఇప్పుడు నీ పొగరిని ఆనిచ్చేస్తాన్రా భూమి 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 ఒక బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాన్రా శబ్దం వినిపిస్తోందా నీ వానర సైన్యం ఎగబడి కొట్టువైపు పరిగెడుతూ వచ్చే శబ్దం వినిపిస్తోందా నాకు వినిపిస్తుందిరా ఇట్స్ కమింగ్ భూమి ఇట్స్ కమింగ్ రాకెట్ లాంచ్ కి ముందు ఒక కౌంట్ డౌన్ లెక్క పెడతారు కదా నేను నీకు కౌంట్ డౌన్ లెక్క పెట్టనా ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ సంక్రాంతి <laughs> 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 చెప్పను 
రే నిన్నే చూస్తున్నాను రా అహంకారం పొగురు నశించి ఏవి చెయ్యలేకపోయామేనా నిన్ను ఏడుపు మొహం కనిపిస్తోందిరా ఓటుకి నోటనే నీచానికి దిగజారి దేశాన్ని అమ్మేని జనం ఎరవేస్తే నిన్ను అమ్మేస్తారని నువ్వు ఆలోచించలేదు కదూ ఎవరి కోసం పోరాడమంటావే శత్రువు వేరే ఎవరు అయితే ఎన్నేళ్లైనా పోరాటం చేయొచ్చు కానీ నా ప్రజలే శత్రువు లేనప్పుడు నేను ఎవరితో పోరాటం చేయను నేను వారి దగ్గర ఓడిపోయినా కూడా పెద్దగా దిగులు పడేవాడిని కాదు కానీ నేను ఎవరు గెలవాలనుకుని ఒక్కొక్కటి మనసు పెట్టి చేశాను నా ప్రజల చేతుల్లోనే ఈరోజు నేను ఓడిపోయిన సాక్షి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది సాక్షిరా చూడరా నేను చెప్పేది వినరా ఎందుకు వాడి వస్తువులు ఇలా తగల పెడుతున్నారు అన్నా దేశాన్ని కాపాడే దిగులు నీకు మాత్రమే ఉందా ఏ మాకు లేదా నిన్న క్యూలో నుంచి సరుకులు కొన్నది భోగి మంట వేయడానికే అన్నా రైతులందరూ మన రాజధాని కోసం అమరావతిలో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారుగా ఉచితంగా సరుకులు ఇస్తే తౌకు ఉప్పుతో వెళ్ళిపోతాం అన్నా మాకు పోర్షం ఉందన్నా సగటు మనిషి గురించి ఆలోచించే సంస్కారం మనం తెలియకూడదనా అందుకని నిన్ను కాకుండా దొరని అనికేసి వస్తావా మనం ఇలాంటిప్పుడు ఐకమత్యంగా ఉండాలన్నా ఎన్ని 